。我们今天啊，接着来聊啊，二十年之后中国人口状况的可怕图景啊。其实我昨天啊，有一句还没讲，就是中国的人口状况在下跌过程中那个波谷啊，现在大家还没看到呢，现在只是半山腰，因为二零一七年。一千七百万，二零二一年一千万，但是一千万不是底呀、啊，这一到底多少是底？我们现在不知道。说实在的，也没有任何部门能够预测到。那么最后有没有可能跌到五六百万的水平啊？我觉得是完全有可能的。但是如果到那个水平的话，中国的总和出出生率啊，将会是全球最低，要低于现在的韩国水平。现在其实跟韩国也相差不多了。但是到那个时候的话，那我们刚才基于昨天分析那个数据啊，可能比我们想象的还要更严重，因为日本是 1.3 呢、啊，已经稳定了，稳定了差不多三十年，就从 1.4 1.3 这个位置，但是中国现在还在这个过程中，所以你说 1.3 1.1 乌湖的 1.1 现在根本不是底，所以中国的人口状况说白了啊，它的可怕性。它的可怕性是远远超出许多人现在的认知的，但等真的要认识到这一天的时候啊，看到那个场景的时候，可能就来不及了。大家都知道有个人口专家叫易富贤啊，他写过一本书叫《大国空巢》，他在几年前接受采访的时候说了一个观点，因为很多人都预测啊，中国经济会超过美国，但是呢，他说永远不能超过。他说：“为什么呢？”他说：“一个非常重要的原因，是因为错误的人口政策导致的。因为错误的人口政政策过程中间，使得中国劳动力减少、急剧减少啊，包括你消费，你也没有力量去拉动了啊。这个状况，恶果已经显现出来了。那么，他这个预测到底有没有可能啊？会不会兑现？咱们到时候拭目以待啊。我过去也是认为，中国经济其实如果不出太大的问题。”在过在过未来十年是会超过美国的，但是假如说中国的人口以断崖式的这个方式继续下跌的话，那么在未来几年经济出现一个大幅拐点往下走的可能性，也在大幅提高。那么我们今天接着来聊这个话题啊。那么我们昨天讲的这个是现象，那么今天要分析分析原因，就什么原因导致了中国的这个人口啊会大幅下降？那么，首先第一点，大家都知道，计划生育这一点毫无疑问啊，大家都明白，因为过去这四十年的计划生育，严格的计划生育政策啊，总体来讲，我们说还是有效的。这个有效性，一方面它控制了人口出生。两千年的时候，中国的总总和出生率就就到一点二了，也就是说，那个时候很多人想生，其实不让生，你生。我就给你结扎，给你引产，罚你的款，牵你的牛，扒你的房。这计划生育部门呢，说实在的，是中国啊，呃最勤奋的一个部门，工作效率也,也是最有成效的一个部门。经过他们四十年的努力，真的把中国的总和生育率拉下来了。更重要的一点，它塑造了中国的人口的出生意愿。这出生意愿就是你到底你想生几个呀？这出生意愿现在做中日韩这三个国家比较的时候，中国最低。日本的出生意愿啊，平均是 2.4 到 2.6 之间。就你，你问他，你问一个人，你愿意生几个孩子？他一般来说愿意生 2.4 到 2.6 但是呢，实际出生的总和出呃出生率呢是 1.3 所以呢，你就可以看出来这样一个规律啊，就是出生意愿里面。和实际出生率大致有百分之五十的差距，但中国现在的出生意愿在中日韩这三个国家里最低，所以我为什么说中国的波谷还没有到呢？就是因为我们出生意愿可能会反映未来的数据。要知道，在中国现在很多城市里面，很多家庭默认生一个孩子正常，默认，这个是计划生育政策啊，长期以来塑造出来的。很多人就觉得，确实，一个家庭只生一个孩子好啊。这个你要想改变，实际上是极其艰难的。说这个计划生育政策，而且计生部门还有自己的利益，他谎报瞒报。比如说，易富贤研究，就两千年的时候，就是一点二
，出生总和出生率一点二，计生部门认为这个数字不可能，他们就开始虚报，虚报数字。所以他研究表明呢，中国从两千年之后啊，所谓的真实出生率远远低于政府实际公布的数字。说这些工作加在一起啊，就导致了中国现在人口结构啊。人口出生状况就出现这种断崖式的下跌，这是第一个原因。第二个原因，大家可能也都知道，城市化嘛，经济发展嘛，对吧？因为中国这些年经经济在发展过程中必然带来城市化，但城市化带来的一个问题是高房价，房价特别高，房价高了之后，出生意愿意愿下降了。你想想，大家都知道，北京市总和出生率只有零点七，为什么？房价贵。你想想，你生一个孩子，你那搞个两居室就行了。你要生五个孩子，你不得搞个四居室吗？这这四居室在北京，可能得多耗五百万到七百万。那你想想，这五百万对于工薪阶层来说，他一辈子，他要多付五百万，这房子这成本太高了。所以，高房价本身是阻止人们生育意愿的一个非常重要的原因，全世界都如此啊。第二，育儿成本高，那么养育成本。几年前就有人在北京算过，生一个孩子，从生下来到把他供到大学毕业，平均花费二百万。当然，这里头有中国人的观念问题啊，就是说一定要孩子拼呐、啊、内卷呐、啊，从小就开始上辅导班呐、啊，有这个东亚文化因素，中日韩都如此啊。小孩从一开始就上辅导班，然后上幼儿园就开始拼，有这个因素。但是也不可否认的话，城市化之后，育儿成本大幅。幅增加了，那么也导致家长们的生日生育意愿降低了，这也是一个非常重要的原因啊。我觉得就是养育成本高。第三个很重要的原因，现在人的婚育意见、婚育意愿也下降了，因为过去人们都觉得男大当婚，女大当嫁，但是这个城市化以后，社会保障制度完善了以后。很多人未见得结婚就是一件自然而然的事情了。日本有统计啊，五十岁的人口中间，其中有四分之一的人这辈子没结过婚。所以你就看了吗？日本其实生育率低，主要是因为结婚率低导致的。他不结婚了，你甭跟他说生育，他婚都不结了，他不结婚他怎么生孩子呢？毕竟是非婚养育的还是极少数嘛。所以这个。婚育意愿低，现在在中国也显现无疑了。大家可以看一下，城市里头很多人不愿意结婚，这是原因啊。那么，有人说了，面对这种状况，大家也看了，这两年政府也采取一些措施啊，咱有没有办法解决呀、啊？要我说啊，中国要想改变这个人口状况啊，其实挺难的。为什么呢？因为第一，生育意愿啊。或者说，生育这件事情啊，你不让他生，可以采取强制的措施，对吧？你怀孕了，我给你流产、结扎，嗯，我甚至我给你引产，这都可以强制。但是你要让他生，你是没办法强制的。你说你必须给我生两个，必须的。前两天不是有个标语吗？什么什么压断床什么之类的，什么弄成三胎什么之类的，大家很可笑。但你总没有办法，你寄生干部。到人家小两口的卧室里头去强迫人家生吧，你没这个能力吧？你再你再敢突破底线，你也做不到这一点吧？你能做的无非是，我不让流产了，我社会上不不卖安安全套了，你能做的就是这个。但是人家根本不结婚，你管得着吗？你强迫得了吗？前一段时间也发生过啊，我在网上看一个新闻，说一个女孩因为到了婚育年龄。年龄之后，居委会到他们家关心他去了，说你们家有一个该结婚的女孩了，年龄这个为什么没结婚就去去谈心去了，网上引起轩然大波。但是说白了，你能调剂儿童，你还能调剂成人了？你说这个婚育妇女，人家不结婚，你能给我调剂了？你说你把她调剂到那个人去，那个人也没结婚，你们俩赶紧给我结婚生孩子，你能做到这一步？我相信做不到，你没这个能力。所以啊，对于生育这件事情，不生可以强制，你让他生，你强制不了，这是最重要的一点。
，说白了啊，你要让他生，你得给他提供服务，你要从管制变成服务型政府。所谓的服务是什么？上幼儿园，不要钱，免费提供好的幼儿园，学校平等，不要搞那几个重点中学，大家都去拼，然后。公立学校里头面临一个普遍的、均等的公共服务，做得到吗？我看现在政府也在试图做，但我很悲观，挺难的。这中间还有很大的利益集团在背后面有利益，你了不起把新东方干掉，说不让补课了，但这是现象，需求还在。你有重点中学，大家都想上，然后呢，你这个你其他的那些选拔机制都还在，那他怎么办呢？你不让他明面补，他就偷偷摸摸用其他的方式补吗？你要打掉这种需求，说白了，你得动真格的。高房价你搞得下去吗？北京、上海，你现在如果把房价降低百分之七十，银行就破产了，甭说别的了，牵一发而动全身。而且，说白了，你真做到那一步，生育意愿也未见得提高。我给大家举个例子啊，日本其实对婚育妇女，我认为非常非常好了。为什么呢？比如说，日本的保育员制度是我见过的全世界所有国家里头，对育龄妇女养育孩子最好的一项福利措施。也就是说，如果你母亲有工作，你这个孩子出生一个月之后，就可以把孩子送到保育园去。保育园是政府办的，然后呢，有的他也是政府购买服务啊，基本不要钱。如果你的收入低于到一定程度之后，就不要钱。高于到一定程度，象征性的收一点钱，一个月收个一千日元、两千日元，然后孩子在里面呢，平均每天可以待十个小时，早上八点钟送过去，晚上六点钟接回来，吃在里面吃啊，这个玩啊都不要钱，很好了吧？但是日本的生育率就是一点三呢，也提高不了呀，也没有太高啊。但你想想，中国现在你上幼儿园多少钱？在北京上一个普通的幼儿园，一个月五千一万很正常啊。公立幼儿园是有，你进得去吗？有几个人能进得去公立幼儿园呢？所以，你我的意思就是，你即便改成了一个服务型的这种状况，你你给老百姓发呃育儿假，你让这个妇女呃生孩子之后，妇女育龄女女性生孩子的时候更多的产假，她也未见得生。就是城市化之后，女性本身。由于他的独立性增增强了，他不太愿意把自己变成一个生育工具，很多人就自然而然的选择了不愿意生育，这是一个正常现象。当时当然了，我们说低到像中国这么低，低到了像东亚这么低，可能也的确有文化因素，因为美国呢其实也低，美国一点六五，是吧？但是没有低到我们东亚这几个国家这么低，香港其实更低啊，香港也只有零点八，台湾现在也低啊。每年的人口已经进入到负增长了啊，所以也有我们东亚文化的自身特点。这很多人也分析过啊，就是东亚文化过程中间，比如说在孩子教育上倾注的那样一种、那样一种比拼、比拼整个家族能力的那种状况啊，其他地方就很少见得到。还有再加上重男轻女啊这些观念啊，精英主义教育的观念、啊。但不管怎么说，就是这种状况，我就说。你即便是改成服务性政府，也不一定能改变这个状况。这是第一个。第二个，计划生育政策仍然不许讨论呢。大家可以看了吗？你首先得正视这个问题，对不对？大家看到芜湖的这个报告，统计局的这个报告说了，我们芜湖现在很紧张。你看，总和生育率已经跌到一点一了，生育人口已经跌到了八十万，跟去年比相比一下下跌百分之二十。我估计是芜湖市统计局有点吓坏了。但是怎么着呢？这篇文章在网上待了不到一天就撤下去了。如果你连面对问题的勇气都没有，能解决问题吗？中国人口规模这么严峻，如果真等到了全中国那些城市都萧条的像玉门，像我们那个东北那有一个城市叫叫什么城市，也是几万块钱一套房子那城市那个样子，那就晚了。到那个时候。所以我就说，你如果连面对问题的勇气都没有，怎么可能去解决问题？第三个方面，中国不是个移民国家，很难通过啊这个移民来解决。大家都知道，美国呀、啊
，美国是个移民国家，它虽然说总和生育率低啊，它只有一点六五，但是呢，美国每年可以批准其他人到美国移民。但是你看到了吗？移民呢，基本上是以年轻人为主，因为你你七十岁你再申请到美国移民，他也不批准了，美国也精得很呐、啊。他希望移民的人，第一文化程度高，第二呢。你还到美国是一个正值劳动力阶段，所以对于一个移民国家来说，它可以通过移民源源不断的补充劳动力。但中国呢？中国你不是移民国家，其实日本也不是啊，韩国也不是啊，所以生育率大幅下跌对东亚国家的影响非常非常大。你想，你不能通过移民来补充这个劳动力的话。你就会面临劳动力不断枯竭的这个场景，这是今天中国啊，我觉得就是人口人口这个趋势啊，很难改变的几个原因。那么我觉得我就在想啊，二十年之后的中国会是什么样？大家听完我这两天的分析之后，可能大概会有一个图景。首先是经济很可能会陷入长期长期萧条期。大家都知道，日本当年也曾经有过泡沫经济啊。泡沫经济破灭之后呢，这个差不多有四十年左右的时间，基本经济都在低位徘徊。但是它的这个泡沫经济的破灭，跟它这个人口急剧、人口出生率急剧下降那个曲线也有高度吻合。所以啊，在一个人口不能够正增长的国家里面，经济要持续繁荣几乎是不可能的。过去四十年，很多中国人已经习惯了中国经济在不断发展，已经习惯了，觉得发展是一个正常值，但不是，经济发展可不是正常值，而且说实在的，就国运来讲，风水也是轮流转的。如果中国经济的人，如果中国的人口规模陷入到这样一种大幅下跌的这种趋势里头，中国经济没有几天好日子过了。而中国经济一旦陷入到那种，往下走的曲线的时候，会带来另外一个问题，在经济增长的时候啊，这个政策制定的容错率非常高。什么意思呢？你就会发现呢，你决策有的时候是错误的，会被发展呢给带过去。我举个例子啊，首都机场建了 T 一、T 二、T 三，每次建的时候都是做了很充分的未来十年、二十年的规划，但建了两年就不够了，为什么呢？发展太快了。发展太快了，他就会发现你的预测当时没有预测到经济发展这么快，需求有那么大，所以你会发现了吗 ？T 一、T 二、T 三在不断的建，地铁也是如此啊，很多城市都在建地铁，很多其实那地方政府的领导在拍脑袋建地铁的，但他建地铁他拍脑袋问题也不太大，为什么呢？因为呢，他只要建起来，慢慢随着经济发展人就做了，虽然一开始可能亏钱。但是随着经济发展，这个东西很可能就超过了当时他那个错误决策的那个预期，就真的赚钱了。高铁也是如此，京沪高铁当时建的时候，大家也论证能不能赚钱啊，但是就赚钱了。但是其他的高铁虽然不赚钱，但是这几年状况都在大幅改变，这就说明什么？在经济高速增长期，错误决策的容错率大大降低了。但是假如相反，如果我们往下走，你就会发现，不但容错率大幅降低了，你正确当时看起来正错确的决策可能也是错的。为什么？因为你没有预期到未来人的需求在大幅减少，你的所有的基础建设可能都不行了。为什么呢？会过剩。中国过去的经济引擎是什么？投资拉动，劳动力产业，外向型经济。但你想想，如果投资拉动没有了，因为人口在急剧减少的时候，所有的公共设施都会过剩啊。外向型经济由于所谓的这个人口红利在减少，很可能也会慢慢慢慢的萎缩，甚至完全被越南、印度这些国家取代。那你想想，中国的经济何以面对呀、啊？所以啊，我今天所说的这些话，包括昨天啊，也算是今天中国经济在。经济增长不错的情况下说的一个盛世威严，如果这个趋势不能迅速改变的话
二十年之后的中国经济的场景将会非常非常令人担心。咱们呢，一路走着瞧，看看未来几年人口数字到底会怎么变化，中国经济到底怎么发展。感谢大家。